হ্যালো ভিউয়ার্স ফিশটেক বিটি পক্ষ থেকে আমি আছি আপনাদের সাথে অনন্ত আমি আজ আপনাদের সাথে শেয়ার করব কিভাবে শিং মাছের প্রজনন ও পোনা উৎপাদন ও চাষ ব্যবস্থা আমাদের দেশে শিং মাছ অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি মাছ খেতে খুব সুস্বাদু এবং পুষ্টিকর এই মাছের চাহিদা এবং বাজার মূল্য অধিক অতিরিক্ত শাসন অঙ্গ থাকায় এর জলজ পরিবেশ এর বাইরেও অনেকক্ষণ বেঁচে থাকতে পারে ফলে জীবন্ত অবস্থায় বাজারজাত করা যায় পূর্বে প্রাকৃতিক জলবায়ু বিশেষত হাওর বাওর বিল এবং পুরনো পুকুর প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গেলেও বর্তমানে এর প্রাপ্যতা খুবই কম জলজ পরিবেশে বিভিন্ন কারণে বিপন্ন হওয়া এর প্রজনন এবং বিচরণ ক্ষেত্র সীমিত হয়ে পড়েছে অধিক গন্ধে শিং মাছ চাষ করা যায় কম গভীরিত সম্পন্ন পুকুরেও চাষ করা যায় জীবন্ত বাজারজাত করা যায় তুলনামূলকভাবে বাজার মূল্য অধিক প্রজনন মাছ সংগ্রহ ও পরিচর্যা কৃত্রিম প্রজননের জন্য ডিসেম্বরের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রাকৃতিক উৎস থেকে সুস্থ সবল স্ত্রী ও পুরুষ মাছ সংগ্রহ করতে হবে প্রতি শতাংশে আশি থেকে একষট্টি মাছ মজুত রাখতে হবে মজুতকৃত মাছগুলো প্রতিদিন দেহ ওজনে শতকরা চার থেকে আট বা খারে তিরিশ পার্সেন্ট প্রোটিন সমৃদ্ধ সম্পূরক খাবার সরবরাহ করতে হবে বাজারে প্রচলিত বাণিজ্যিক খাবার ব্যবহার করা যেতে পারে অথবা শতকরা চল্লিশ ভাগ ফিশ মিল বিশ ভাগ সরিষার খোল বিশ ভাগ চালের গুঁড়ো পনেরো ভাগ গমের বুসি চার ভাগ চিটা গুঁড়া এবং এক ভাগ ভিটামিন প্রিমিক্স সহযোগে এই খাবার তৈরি করা যেতে পারে মাঝে মাঝে জাল টেনে মাছের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে শিং মাছ এক বছর বয়সে প্রজনন উপযোগী হয় তবে প্রজননের জন্য এক বছরের বেশি বয়সের মাছ হলে ভালো হয় কৃত্রিম প্রজন শিং মাছ সাধারণত এপ্রিল আগস্ট সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রজনন করে থাকে প্রজননের জন্য পুকুরে লালনকৃত মাছ হতে পরিপক্ক স্ত্রী ও পুরুষ মাছ বাছাই করতে হবে কৃত্রিম প্রজননের জন্য স্ত্রী পুরুষ মাছ একিষ্টু দুই অনুপাতে পুকুর থেকে ধরে আলাদা আলাদা ট্যাঙ্কে রাখতে হবে ট্যাঙ্কে রাখার ছয় থেকে সাত ঘন্টা পর হরমোন ইনজেকশন প্রয়োগ করতে হবে শিং মাছের কৃত্রিম প্রজননের জন্য বিভিন্ন হরমোন ব্যবহার করা হয়ে থাকে হরমোন হিসাবে পিজি উবাপ্রিম উবাইটাইস ওয়ান টাইম এইচ সিজি প্রয়োগ করতে হবে ইনজেকশন প্রয়োগের ছয় থেকে আট ঘন্টা পর ডিম দেওয়ার সময় পানির ঝর্ণা বেশি করে দিতে হবে মাছগুলো হাফাতে প্রয়োগে প্রাকৃতিতে প্রজননের মাধ্যমে ডিম ছেড়ে দিবে ডিম ছাড়া শেষ হলে নেট হাফা উঠিয়ে ফেলে মাছগুলো পুকুরে ছেড়ে দিতে হবে ডিমগুলো ট্যাঙ্কের তলায় লেগে থাকবে চব্বিশ থেকে তিরিশ ঘন্টার মধ্যে রেনুস ফুটনাঙ্গ পর ঝর্ণার পানি প্রবাহ বাড়তে হবে রেনুস ফুটনাঙ্গ শেষে রেনুগুলো ট্যাঙ্কের কিনারায় একত্রিত হয়ে এবং সাথে সাথে সাইফোন পাইপ ধারা পচা ডিম ময়লা ইত্যাদি সরিয়ে ফেলতে হবে ষাট ঘন্টা পর প্রতি কেজি রেনুর ওজন জন্য খাবার হিসাবে প্রথমে একটি সিদ্ধ ডিমের কুসুম তিনবার আট ঘন্টা পর পর আপনারা এটা মনে রাখবেন দিতে হবে তারপর রেনুপনা নার্সারি পুকুরে লালন করার ব্যবস্থা নিতে হবে আশা করি আমাদের ভিডিওটি আপনাদের অনেক সাহায্য হবে যদি মাছ চাষের নতুন নতুন ভিডিও পেতে চান তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করতে বলবেন না ডোন্ট ফরগেট বেল আইকন